Erdita e vinjë herë të gjithve, jemi rikëtyre në transmitim të drejt për drejt, kjo është edicione informativ i orës 4 mbëdjet në vinjë të të cilit do të njështë. Ardian Dvorani ka cënuar rëndë funksionimin e shtetit të së drejtës, ka deklaruar presidenti Meta pas i dha dëshmin e ti në prokurorin e tiranës, lidur me kalzimin dhe i kreut të këedës. Prokuroria po je pretencën për Ervin Saljanje në lidhur me ato që publikisht ka maremrin si dosja babale. Historia e denoncimit që qoja grun gjafajn në burg dhe audio përgjime që sot për balin ishë deputetin demokrat me drejtsin. KPK nuk e gjenë me shkelje prokurorin Anton Martini në asë një prej shtyllave të vlerësimit nga vetingu. Prokurori i krimeve të rënda deklaron se gjatë punës e ti është kërcënuar duke kërkuar edhe mbrojtje. Ukrajina dhe Rusia ndërmorën hapi në par drejt paches. Zelenski dhe Putin kanë arritur një armë pushim të palimituar në Paris në takimin e ndërmjetsuar nga presidenti Macron dhe kancelaria Merkel. Derbi mes partizanit dhe tiranës nuk ka ende një stadium. Kur vendohej se super sfida e sëpremtes do të luaj në impjantin e ri, partizani është rrequr pasi kosto të organizimit të ndeshjes janë të jetë larta. Presidenti Republikës Ilir Meta u pëtë për rreth një orë në prokurorin e tiranës, lidhur me padine depozituar prej ti për kreun e këshilit e emërime dhe ardian dvorani. Edhe pas kësaj dëshmje, kreu i shtetit u shpre po jash për ndaj dvoranit, duke akuzuar se ka cënuar rënd funksionimin e rëndit ku shtetues. Meta e gjithashtu ka njoftuar edhe publikimi në një spote, me të cilin do të argumentoj akuzat e ti. a depozituat prova që deri më tani nuk janë të njora për publikon? Të gjitha provat e depozituara deri tani janë të mjaftushme që prokuroria të veproj ndaj pështetasit Ardian Dvorani. Ne nuk bëjmë presione, pavarësit se qështja është mjaftë e rëndë, sepse ka vënë në pikpytje të ma dhe gjithë funksionimin e shtetit së drejtës e në Shqipëri dhe gjithë sirozitetin për mënyrën e zbatimit të kësaj reforme të shumë pritu nga gjithë Shqiptarët në Shqipëri. Prokuroria ka pasë edhe që është jetë të tjera për fatë keqë të cilat kanë qënë të lidhura me tërmetin e 26 të nëndorit, por kjo është i qështje të cilës asë kush nuk mund të ti shmanget, përsa e ta ka në shterimit të saj të plot dhe ne jemi të qëtë edhe të duruar dhe do të bashkëpunojmë më ngusht me prokurorin pasi kjo është një rast te për te për flagrant. Dhe me këtë rast duha pa dashur të vazhdoj më tej me këtë qëshje sepse vëndi ndodhet dhe shëqyria jone dhe gjithë sëqionet në një situatë të jasë zakonshme për shkak të përbalimit ende të pasojeve të tërmetit të cilat janë një prekopim i madhë për djetëra njëra familje shqiptare, por mund të them se ne do të vjojmë të komunikojmë me qëtësi, me durim, me argumenta, me të gjithë qytetarë shqiptarë, të ndërgjësojmë ata për në cinema dhe që ka mbrojtja e kushtetutës, në mënyrë që të mbroj dhe garantojnë të gjithat të drejtat e tyre kushtetuese dhe sa po të këthejmë në zyrë, do të autorizoj zëdhën si në tim zotin në blushi që të publikoj spotin e parë për të shështje në fjalë dhe më pas në të rishë që do të kemi edhe spote të tjera sepse të gjithë duhet të ndërgjësojnë për nësine kushtetutës dhe për integritetin e gjukatës kushtetuese të Republikës të Shqipëris që është institucioni më i rëndësishëm në këtë shtetë. Magjëranca ka gati amendamentet ligjore për mes të cilave synon të kryoj një mekanizm zhblokues për aset kur presidenti refuzon të zhvilloj ceremonin e betimit për njerëzit e drejtsis. A dy si e nën ka mësuar se bëhet fjalë jo për ndryshime kushtetuese, por për ndryshime ligjore. Në thelbë këto amendamente i lejojnë presidentit e Republikës që të marrë dhjetë ditë kohë për të zhvilluar ceremonin e betimit për antarin e gjukatos kushtetuese. Pasë përfundimit të këtia fati, antari kryen betimin në form 
pranon të shkruar dhe ja drugon ato presidentit organit të emërtesës dhe dhe të gjukatës kushtetuese. Projek ligji ka efekt prapa vepruese, kur të kson se gjyqtarët e zjedhur të emëruar ose të shpallur të emëruar, por që nuk kam bërbetimin me hyrje në fuqi të këti ligji, betohen si pas regulave të këti ligji. Ky formulim duke se i referohet qartë të rastit e arta vorpsit, e cila u shpall fituese nga këtë dësi antare gjukatës kushtetuese. Presidenti nuk e njohu ato duke refuzuar që të organizohet ceremonin e betimit për vorpsin, ndërsa më pas ka dekretuar dhe betoj për të njëtë në vakantës Marcida Gjaferlarin. I njëti mekanizm shblokue si betimit me shkrim propozohet edhe për magistratot prokurorë, antarët e gjukatës e lartë dhe prokurorin e përgjithshëm. Prokuroria e Tiranës jepë sot pretencën për Ervin Saljanje në lidhur me ato që publikisht ka marë emrin dosja babale. Por si nisi historia e denoncimit në partin demokratike që qoj në burg në Italie, Agron Gjafaj, në blaj në Ministri të Brendshëm të Asaj Kohe, Fatmir Gjafaj dhe audio përgjimet të cila nëzorën para drejtsis ishtë deputetin e partiz demokratike. Ndike materialin. Publikimi i vendimit për Agron Gjafaj i dënuar në Italie për trafik në dërkomtar droge nga partia demokratike këte u syt nga Ministri i Brendshëm Fatmir Gjafaj dhe dyshimet se posti i ti mund të favorizon të ende trafiku në të vëllajt. Gjafaj u akuzua që dhe ndryshimet në kodin penal për ekstradimet ishin bërë për të favorizuar agron Gjafajn. Deri në këtë moment nuk pati reagime, por kur Partia Demokratike publikoj një audio përgjim ku pretendoj se ishte zëri i vëllajt e Ministri të Brendshëm që linte të kuptoj se a jende organizon të trafik droge, situata mori rjetë tjetër. Kuru publikua në majtë vitit 2018, audio përgjimi kishtë në telë bisedën mes dëshmitari tikës ose Albert Veliut, me një personi cili pretendoj se ishte vëlaj ish Ministri të Brendshëm Fatmir Gjafaj, e që diskutoj për trafik droge dhe mënyrën se si do të bëj lëvizja e ngarkesës. Mi njëherë pas kësaj përkuroria për krimet të rënda registroj qështjen, dërsa nisi etimet për trafik ndërkomtar lëndësh narkotike. Autenticiteti audio përgjimit u mordë nga qeveria për t'i bërë një ekspertiz, nërsa vetë kërë e ministri foli për qështjen. Material jo autentik. Gjatetimeve nga prokuroria, dëshmuan dhe deputet të partiz demokratike, ndërsa nga ana tjetër hetuesit morën dhe një registrim të vëlaj të Fatmir Gjafaj, i cili u parashit në prokurori. Pas kësaj agron Gjafaj ju dërzua autoriteteve italiane për të kryer dënimin e ti. Një letër publika i shkruon të se nuk ka pasur as njëherë kërkes për ekstradimin e ti drejt Italis. Por në një kohë që të gjithë prisni rezultatet zyrtare të ekspertimit audio të zërit të agron Gjafaj, një element i ri doli si prof që këthe u përmbys të gjithë situatën e debatit politik dhe vërtetsi në akuzave të bëra nga partia demokratike, se agron Gjafaj drejton trafiku në drogës. Në prokurorin e krimeve të rënda u vetofrua Fredi Alizoti, i cili deklaroj para e tuesve se a ishte personi që kishte aktruar në këtë përgjim rolin a Gron Gjafajt. Alizoti shkoj mëtej duke thënë se Albert Veliu i kishte kërkuar të bëni një registrim bisede, ku a i të hiqe i sikurisht a Gron Gjafajt, dhe se në këmbim do të merte një shumë prej 200.000 eurosh. Pas kësaj deklarate, Prokuroria e Krimeve të Rënda pushoj qështje në trafiku të drogës dhe i kaloj i kalzimin e rem për kompetenca sajt të tiranës. Po, 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 do të njësë një rria si me lekë. Pas kësa ishtë deputeti demokratës Alianji publikoj një tjetër video, ku Fredi Alizoti si aronte se për të dhënë dëshmin e ti në prokurori ishte siel në Tiran nga drejtori i policisë së shtetit dhe ishte joshur. Por as kjo video nuk e bindi akuzën e cila e mori si të pandeur së Alianji dhe gazetarin që e publikoj. Nga nga tjetër Fredi Alizoti vion të mbajt në qeli, dërsa për Albert Veliu në shkërkuar ekstradimi. Akuza e prokuroris për kalzim të rem në bashkëpunim, para shikon heqe i lirie deri në 5 vite. Prokurori i krimeve të rënda, Anton Martini, ka dalë sot para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Përsa i përket pasuris, si pas i LDKP, Martini ka deklarim të sakt, nuk ka fshie pasurie dhe konflikt interesi. Përsa i përket figurës, dëse i kë ka konstatuar për shtatë shmëri për vazhdimin e detyrës, nuk ka kontakte me krimin e organizuar. Edhe për aftësit profesionale, raporti është pozitiv. Prokurori Martini u shpre para KPK-s se në 20 vite karier, a i ka hetuar rastet të ndër likuara dhe persona me rezikshmëri të lartë qoqërore duke kërkuar edhe mbrojtje. 
Sa ka që Komisioni e Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyr Klodian Kurushin, gjyshtari Gjukatës për Krimet e Rënda, dhe Gjenti Gjolin, prokuror në Prokurorin e Apelit Tiran. Ndërko, KPK ka shkarkuar nga detyra Fatri Islamaj në gjyshtar në Gjukatën e Apelit Tiran. Tërmeti 26 nëntorit ka prekur edhe godinën e qësë utës, por fatë mirësisht nuk ka patur pacient të lënduar. Kërë Ministri Rama ishte sot për inspektim pran qësë utës, nga ku ka një oftuar se është në komunikim me një kompani turke e cila do të ndërtoj disa banesa antisizmike në vendin ton, nga e cila do të kërkoj edhe projekte për qëndrat shëndetsore. Një pjesë e spitalit të djegje plastikës në kemi duar kondorën edhe praktikisht të shmonë aksesohet nga një dyrë dhe tjetër dhe ndërko që janë postuar dhe aty shërbime dermatologjisë edhe i djegje plastikës. Në basë dërësimeve që kemi bërë se të është në dinamik, kemi 5 sëndra shëndusore e shpërdorimi. Nga të vjetrat. Nga të vjetrat. Të rejat janë të rejat janë ok, nuk kemi asni problem. Po stoja e një q Një qëndër e vogës, do themi që i përgjithet të tarë një banorme, mund shkojt dhe të 7.5 milion e. Pësoj që nuk bëjmë një super mërveshje për shpit, shpime standarde fanastike, antisizmike, ekologike, antizjat, dhe i thash që të në japim në dhejnë të sa oferta për qëna shpëndësore, sepse e në kosto shumë të ullët, dhe janë super. Po kjo besojnë përsa, dhe të gali bërë në muaj, nëse. Njëra nga kardiologjit, brënda besojnë. Po s'ka pasë? Nëse, po. Që ka shku në mirë? Po kishtë e njërës të në gërëmë? Po s'ka pasë, dhe po të marë në qështë të 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 Ingjënjerët e ndërtimit do të plotësojnë një formular të unifikuar kur të konstatojnë dëmtimet e palateve nga tërmeti 26 nëntorit. Kështu shprejt të zëvëndës dekani i fakultetit të ingjënjerisë të ndërtimit, Agim Seranaj, në një deklarat për medjet. Grupet e ingjinierve që vlerësojnë në teren dëmet e shkaktuara nga tërmeti 26 në torit, do të bazohen në një formular të vetëm të unifikuar. Zëvendës dekani Fakultetit të Ingjinerisë ndërtimit, Agim Seranaj, në një deklerat për mediat së qaron për mbadjen e këti formulari. A i formulari është teknikoekonomik. Elementi i parë është që a i du të prodhoj shkaqet e dëmet, nga nga profesional, jo nga nga kush person, po profesionalisht ku ishte problemi apo problemet e vogla që u ben bashkë një objekte dhe rëzuan objekte. Që që edhe kurse elementi i tretë, pra në basin në zori shkaqet dhe dëmëve dhe në basin berjet të analizën e kosto dhe doli kosto a e gjitha, në mënyrë profesionale, e treta që të dërbaj kërë raporti i fazës e dytë që të dërzojt, për fazë të tretë, a është metodologia e ndërhyrje dhe për beri parime dhe për forcime. Qeveria të miratoj që me të cilin kod do ndërhyjet. Ata tretë është të mamë hartimi i projekteve dhe i preventivave të mirë filtë për të zbatuar ndërhyrja. Në ndim të specialistve shqiptarë kanë ardhur edhe ingjinjerë nga Kosova, të cilët do të ofrojnë ekspertizën e tyre bashkë me të huajt që ndodhen në teren për e disa ditësh. Gjithashtu edhe studentët e masterit shkencor të këti fakulteti po marrën pjesë në akte ekspertimet e palateve në durës. Kretari Degës o Partiz Demokratike të Dursit, Ferdinand Gjafera, i ka vizituar banor të lajgjes 8 mbëdhjet të qytetit, ku ka shumë godina dhe palate të cilat janë dëmtuar nga tërmeti. Si pas Gjaferajt, banorët kanë denoncuar se prej dy javësh nuk ka ardhur askush nga bashkia në mënyrë që t'ju vlerësoj banesat e dëmtuara. Banor të lajgjes nëmër 8 mbëdhjet në Durës kanë deklaruar se dy javë pas tërmetit Asë kusht nuk u ka ardhu që të vlerësoj me seriositet banesat e tyre që kanë pësuar dëmtime nga lëkundjet e 26 nëntorit. Këto deklarata banorët i kanë bërë gjatë vizitës në këtë zonë të kuretarit të degës e partiz demokratike të Dursit, Ferdinand Gjaferaj. Kemi një shtetë pas gara, një hajdut, 
Shtet hajdut dhe vetëm po vjedhin, i pash ke ndima që të bënin, duke me makina për i qonin në përshu. Të shi në kanë lënd, shkojmë shpitime atyri në të gërmadhën ti, me s'ka që du të jetojnë shpitime. Së mund shkojmë, gënjejnë, du të japim bonus, na i blogari bankare, njërë nuk kënë njërë. Vetër së varisi? Jam dy japë, nuk më kardhë absolutisht, asë një rritë më shofi se të farë probleme shka mund në banesë. Fjeta 5 ditë në makinë, sot unë kam hynë shpi, po jam e pas sigurt, aty ku flej, sepse nuk e di, unë duj njëri të shtetit të ma certifikoj që unë të edhe të flejë rehat aty. Absolutisht nuk arë tas njëri në ke palati 2000, lagja 8 më djetë, 30 metra nga palati 6 kaqë që u rënua. Në lidhje me situatën, kreju i degës së partiz demokratike të durësit, u shprej se administrata lokale është trajnuar që të shërbej pushtetarve dhe jo qytetarve, dhe se si pas ti, e vetë mja porosi e kryeministrit për këshilin bashkja këtë durësit në këtë gjëndet të jashtë zakonshme, ishte vetëm që të zgjëndin njëri unë e vangjush dakos në kryet të bashkisë të durësit. Në fakt kanë kaluar më shumë se dy javë, dhe i vetëmi vendim konkret i edi Ramës, ka qenë porosia që i dha këshilit bashkja këtë durësit, që të emroj njëri unë e vangjush dakos në kryet bashkisë, që për vite e vite të investua për të pasu një administrat po i shërben interesave të grupeve kriminale. Sot jemi në situatën që kyretari dursak që nuk ka mikë, ose flënë banesën e ti të rënuar, ose flënë makinë. Në fund së muajt dhjetor, përfundona fati përdorimit të mëte përse një milion kartave të identitetit, kjo ka sjel edhe rritjet ndjeshme të fluksit a aplikantve të kartave edhe në qytetin Elbasanit. Qytetarët janë shprejur se ka negligjuar duke lën aplikimin për në muajnë e fundit, por ka edhe nga ata të cilët janë shprejur se dheri në këto momente kanë pasur të pa mundur ekonomikisht për të kryer këtë proces. Zyra i gjendes civile në Elbasan po përbalet me një flukës të shtuar dhe rrath të gjata për të bërë aplikimin për karta identiteti dhe pasaporta biometrike. Edhe pse institucioni gjendes civile po punon me nën sportele, sërish ka rrath të gjata për të bërë aplikimin. Qytetarë që presin në rrath dhe pranojnë që e kanë lënë për në fund aplikimin, por disa për tyre shprejnë se kjo ka ardhur edhe për shkak të gjendes ekonomike. Ja, ka rrath për shumë. Ja, si që shumë. Ka shumë, në rrishë në rrështë. Përse keni lënë aplikimin për ditët e fundit? Po herë se mërë, a herë s'kemi, se përpëcojnë dhe tarë. A ka, si mas njerëzët, që të bashkë i me banë, dhe punë, dhe banë. Përse keni lënë për ditët e fundit? Pa, pëse lëmi me bugjetët të tona, si të në vimë orë ne. S'ka faj, po pa të lekë, dhe baj, po s'pa të, për të baj. Ndikim në shtimin e fluksit ka edhe ardhja e migrantve për festat e fundvitit, të silet e shfridzojnë këtë periudhe dhe për të bërë aplikimet për karta dhe pasaport. Aktualisht në bashkin e Elbasanit funksionojnë paralelisht edhe dy qëndra aplikimi për karta identiteti, përkatsisht në njësin administrative Shushic dhe Bradashesh. Kretari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, po me rrecu në pyetje nga prokurorët e gjukatës speciale në Hag. Ende nuk dhjet se për cilën qështje është tirur Veseli, por a i ka paralemruar se do të mbrohet në heshtje. Para njësjes për në Hag, krye parlamentari u shprej bindur se gjukatës speciale do të rikonfirmoj pas sërtin e luftës u shtris shirimtare të Kosovës. Gjithashtu a i ka theksuar se periude e luftës ishte pjesa më krenare i jetës të ti. Pas dëshmis, Veseli pritë të japë një prononcim për medjet. Një njërje mjaftë rëndë është regjistruar në një spital në Čeki, të pak të një gjashtë persona janë vrarë dhe disa të tjerë kanë betur të plagosu rëndë pas një sulmi me armë në qyteti në Ostrava në veri lindjet të vendit. Gjarja është konfirmuare dhe nga autoritetet lokale. Autori i krimit filimisht u largua nga vendjarja dhe policiat qeke ka njësur një operacion për të kapur. Por pas disa orë është agresori është gjetu rivet vrar brenda një automjeti në afërsit të spitalit. Identiteti nuk është zbuluar, por është publikuar vetëm një imajë agresorit. Motivet janë nëndet të pacharta, ndërsa është njësur jetimi për këtë njarja. Ukrajina dhe Rusia kanë hedhur hapin e par drejt paches, presidentat Zelenski dhe Putin janë takuar në Paris, ku kanë arritur një marveshje armë pushimi dhe dakorci për shkëmbimin e penjëve. 
Rusia dhe Ukraina bëjnë hapat e par drejt paqes të përfshirë prej vitesh në një konflikt të përgjak shumë të armatosur. Presidenti Frances Emmanuel Macron dhe Kancilaria Gjermane Angela Merkel dërmjetsuan takimin e mbajtur në Paris që zjati rreth nëntor. Presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelenski dhe ajer rus Vladimir Putin dolën të knaqur nga ky samit. Ata arritën marveshje për një armë pushim të ri dhe dakordësi të tjera si shkëmbimi penqeve. U të akordësuam për masat të menjeshme për stabilizimin e siguris në lindje të Ukrajinës, që do të thotë sa arritëm një armë pushim të plot dhe të palimituar në lindje të Ukrajinës, duhet të filloj në fund të këti viti. Procesi arritjes e armë pushimit duhet të jetë në sinkron me implementimin e reformave në Ukrajin, që parashikohen në akordin e Minskut, fillimisht duhet të bëhe ndryshime në kushtetutën e vendit për të dhe në rajonit të Donbasit një status special të qëndrueshëm. Për Macron, rezultati arritur gjatë këti takimi ishte pozitiv, dërsa Merkel theksoj se ka ende shumë pun për të bërë dhe vlerësoj dëshirën e Kjevit dhe Moskës për të arritur një zidhje të qëndrueshme. Konflikti mes dy vendeve në lindje të Ukrajinës ka shkaktuar mbi 13.000 viktima që prej viti 2014. Dërko gjatë kohës që po shvilloj samiti në Paris, në Ukrajin pëmba eshin protesta masive kundër takimit Zelenski-Putin. Në Fransë, sindikatat të vepuntore të vjojnë me grevën barë komptare kundë reformës së pensionebe. Udhëtarët po humbase ndurimin dërsa transporti vazhdojnë të jeti paralizuar. Shkollat në Paris janë të mbyllura, aeroportet po hasin vështirësi të mdha dhe detyrojnë të shtyjnë nëse të anullojnë fluturimet nga mungesa e stafit në pun, ndërsa qytetarët po vuajnë edhe ndërprerjet e energjis elektrike i gjetorve të natës. Protestuës së shumë të kam blokuar e dhe linjat aktive të autobuzve duke i zënë rrugën që në orë të para të mëngjesit të së martës. Sindikatat nuk e që ndorë nga greva më e rëndë në dekada, por edhe qeveria franceze nuk pranon të ndryshoj reformën në pensione. Presidenti vendit Macron në kërkon që të unifikoj 20 skemat e ndryshme në një sistem të vetëm të bazuar në pik, nëse dështon të bëjk të atë e rezikon deficit deri në 17 miljard euro. Kroacia, shteti i radhës, i cili ka zyrtarizuar bojkotimin e ceremonisë së dorëzimit të qmimit Nobel për letërsin. Ashtu se i Shqipria, Kosova, Turqia, Bosnjë-Herzegovina dhe dyrë edhe kështë shtetë kundër shton në blerësimin e shkrimtarit handke. Nobeli për Austriakun ka shkaktuar zemërim në Balkan dhe më gjërë, pasi a i kam bështetu rishë presidentin serbë Slobodan Miloševic gjatë të luftrave në ishë Jugoslavi në vitet 1990. Veç që këtyre shteteve, kundër shtin dhe shkrimtarit handke, ka pasur edhe brenda akademis së mbretërore suedese. Ndërko, shkrimtari austriakër do të marë sot të zyrtarisht të Nobelin për letërsi, ndërsa në një konferencë më parshme, a i nuk ka dashur që të komentoj të shkuarën e ti. Kur kanë betur dhe rreth 72 orë nga supersfida e krye qytetit me spartizanit dhe tiranës, derbi është ende pa stadium. Edhepse të gjithë dëshironin që duelit është zhvillohej në stadiumin e rrije, situata ka ndryshuar pasi partizani pretendon të mos pagua e qira për shfridzimin e impjantit duke qënë se kostot do të jenë të jetë larta. Derbi pa stadium, supersfida e javës e 15 kategori superiore ka një dit të premten ka orarin në nëndë më djetë, por misteri lidhet me vendin ku do të luet. Pas inaugurimit në i Francës, stadiumi më modern në vend ishte projektuar që të priste edhe duelin partizani Tirana. Një mundësi që edhe për baljet më të rëndësishme të kampionatit të lueshin në impjantin më të ri në vend, duke ishtuar spektakl në fush dhe tribuna ku pa dyshim që tifozët e pranishmë do të ishin më të shumë në numër. Por kur mendohej se partizani si skuadrë pritë se gjeti akordin me federatën, situata ka ndryshuar të kusht nuk janë gati të paguen rrëth 8.000 euro për shfrydzimin e stadiumit, edhe pse shifra është cilësuar sa një treta e kostos për një ndeshje dhe federata shprejur gati që për posullisë të shmimit të shtoj diferencën nga bugjeti i saj. Kampionët e Shqipëris kërkojnë të mos paguen qira edhe sepse kosto do të jenë mjaftë larta duke logaritur numërin e madhë të stafit të siguris në stadiumin me kapacitet 20.000 vende. Kjo ka kryuar edhe ngërqin në negociata duke bërë që derbi të mbetet pas stadium. Natyrisht që Selman Sërmasi, aty ku partizani ka luajtur në vitet e fundit, është një alternativ konkrete. Por ëndraj që derbi të marrë një tjetër dimension, si për skuadra dhe tifozut, ashtu edhe për imajin e kampionatit, tashmë është kompromentuar. 
Në pritje të zhvillimeve, partizani do të mbetet skuadrë pritse në shtëpin e rivalve të përjetëshëm të tiranës. Ishte gjithë shka e përgatit të ure dhe për këtë edicion në vim do të jeni me kolegë në Aurora Suqë. Gjafa e kjo është A2Sot në A2CNN. Për të partë gjitha video të A2Sot, klikoni subscribe.